সেফটি একটা ইস্যু থাকে সে আসলে আমাকে গন্তব্যে পৌঁছাবে কি না অ্যাপসে কল দিলে কল ক্যান্সেল হয়ে যায় ম্যাক্সিমাম টাইম পাওয়া যায় না মাঝে মাঝে বাধ্য হয়ে ক্যান্সেল করতে হয় কয়েকটা ভাড়া উল্টাপাল্টা দেখাচ্ছে আমার এখানে একটা দেখাচ্ছে আর যাত্রীর ওখানে আরেকটা দেখাচ্ছে তার আইনের বাইরে দিয়ে চোরাই পথে আমরা তার সার্ভিসটা পরিচ্ছন্ন করব এটা তো বৈধ না शुदुम्रार्जेंटर কেন জানি তারা হেলমেটটা ব্যবহার করেন এবং এই অধিকাংশ হেলমেটে দেখবেন যে অনিরাপদ এবং ঝুঁকি রয়েছে ভাঙা চোরা এবং এর শতাংশের হিসাবে যদি করি এটা প্রায় 89 শতাংশ এর মাত্রা একদমই তাই এবং এই রাইট শেয়ারিং এবং হেলমেট ব্যবহার নিয়ে এখন দুপুরে থাকবে বিস্তারিত এবং সাথে থাকবো আমরা দুজন আমি নাজবুন মিম এবং আমি বিপ্লব রায়হান দেশে একটা স্থিতিশীলতা চলছে যত এর মাঝে আমাদের প্রাকৃতিক দুর্যোগ मनुष्य सृष्ट दुर्योग अग्नि सन्स अनेक कि मोकबला करते हैं तरह एगिए जाग्रजात्रा जिन अब्याहत थे से चाहिए शेरीबांगला नगरे नवनिर्मित विटीआरसी भवन और तथ्य कमिशन भवन उद्बोधन करलें प्रधानमंत्री शेख हासा उद्बोधन अनुष्ठने स्मार्ट बांगलेश करते जारकार तई विस्तारित तब शुरूते ही रईट शेयरिंग प्रसंग যেটি শুরুতে বলছিলাম যে ব্যাপক চাহিদার কারণে রাজধানীতে অ্যাপের মাধ্যমে বৈধতা পায় রাইট শেয়ারিং সার্ভিস তবে এখন তা যেন অনিয়ম আর অতিরিক্ত ভাড়ায় রাজপথের ভোগান্তি বাইকারদের স্বেচ্ছাচারিতায় কয়েক বছরই বন্ধ হয়ে গেছে সেবা চালু করা তেরোটি রাইট শেয়ারিং মোবাইল অ্যাপ অবৈধ রাইডারদের দৌরাত্ম্য কমাতে শিগগিরই ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনার আশ্বাস সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষের রেজন মাধুনের ছবিতে আরও জানাচ্ছেন তানজিম সাফেন রাজধানী ঢাকার সবচেয়ে বড় সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত যানজট এই যানজটের মধ্যেই নগরের গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে মোড়ে মোড়ে কখনো রাস্তার অনেকটা অংশ জুড়ে এভাবেই অপেক্ষায় থাকতে দেখা যায় রাইড শেয়ারিং ইচ্ছুক বাইকারদের রাইড শেয়ারিং সার্ভিস নগরীর জন্য অপরিহার্যতা নাকি যন্ত্রণা রাইড শেয়ারিং সার্ভিস অ্যাপের বাইরে চলে আসার কারণ ভাড়া এবং এর শৃঙ্খলা ফেরাতে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষের ভূমিকা কি ঢাকার মতো যানজটের শহরে মোটর সাইকেল বাড়ছে হু হু করে ব্যক্তিগত বাইকার ছাড়াও রাইড শেয়ারিং এর অন্যতম কারণ ঘন্টার পর ঘন্টা রাস্তায় বসে থাকা এড়াতে রাইড শেয়ারিং পরিষেবা লুফে নেয় এ শহরের কর্মজীবী মানুষ আমি যদি বাসে যাই বা সিএনজি যাই বর্তমানে যে জ্যামের অবস্থা আমার মনে করেন দুই তিন ঘন্টা জ্যামে বসে থাকতে হবে সেই জন্য আমার একটু বেশি হচ্ছে কিন্তু আমার তাড়াতাড়ি যেতে হবে সেই জন্য কিছু করার নেই তবে করোনা মহামারীর পর অনেক বেকারের হাত ধরে ভাড়ায় চলা যানবাহনের রূপ নেয় মোটর বাইক প্রখর রোদ বা ঝড় বৃষ্টিতেও পেশাগত জায়গার মতোই এখন নগর জুড়ে চলে দুই চাকার জীবিকা বৃষ্টিতে একটু যাত্রী কম হয় এই টাইমটা সিএনজিতে বেশি হয় আমাদের কম হয় আর রৌদ্রে সময় একটু যাত্রী পাওয়া যায় বেশি কারণ ওই সময় রাস্তার জাম জট থাকে আজকে আমার তেরোশো টাকা লাগবে বা পনেরোশো টাকা লাগবে তখন দেওয়া যায় এটা চারটার সময় হয়ে গেল ওই সময় দেওয়া যায় আমার এনার্জি নাই আমি বাসা চলে গেলাম আজকে জায়গায় হচ্ছে না আমি রাতের একটা পর্যন্ত থাকতে হয় সারা দেশে মোট নিবন্ধিত মোটর সাইকেল একচল্লিশ লক্ষ সাতাশি হাজার ছয়শো ছিয়ানব্বই এর মধ্যে ঢাকায় নিবন্ধিত মোটর সাইকেল প্রায় আট লাখ ঢাকার বাইরে নিবন্ধিত অনিবন্ধিত মিলে দশ লাখের বেশি মোটর সাইকেল চলাচল করছে রাজধানীতে এই বিপুল সংখ্যক মোটর সাইকেলের একটা বড় অংশ নিয়মিত ও খণ্ডকালীনভাবে দিয়ে থাকে রাইড শেয়ারিং সেবা বিভিন্ন রাইড শেয়ারিং অ্যাপে নিবন্ধিত রয়েছে অন্তত দুই লাখ বাইক বাংলাদেশের রাইড শেয়ার সার্ভিসের সূচনা দুই সালে এরপর ব্যাপক চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে বিআরটিএ প্রণয়ন করে রাইড শেয়ারিং নীতিমালা দুই হাজার সতেরো বিআরটিএ নীতিমালায় বলা আছে বাইক ও চালকের সব তথ্য নিবন্ধিত থাকতে হবে অ্যাপে নিবন্ধন থাকে যাত্রীর তথ্য মোটরযানে থাকতে হবে জরুরি সেবার ট্রিপল নাইনের স্টিকার ও এসওএস সুবিধা যাতে নিশ্চিত হয় চালক ও সেবাগ্রহীতার নিরাপত্তা 
সে আসলে আমাকে গন্তব্যে পৌঁছাবে কি না সে বিষয়ে আসলে একটা তো বাধা থেকে যায় একটা আমাদের হচ্ছে সেফটির ইস্যু থাকছে এখানে তাছাড়াও এখানে তার তো কোনো আমাদের ডেটা আমাদের কাছে থাকছে না বা পরে আমরা প্রয়োজনে তাদের সাথে যোগাযোগ করারও আর সম্ভব হচ্ছে না তো এক্ষেত্রে আমরা একটু আনসেফ ফেল করি অ্যাপসে কল দিলে কল ক্যান্সেল হয়ে যায় ম্যাক্সিমাম টাইম পাওয়া যায় না বাইকাররা অবৈধভাবে অতিরিক্ত ভাড়ায় যাত্রী নিচ্ছে অহরহ রাইডাররা বলছেন তাদের ব্যক্তিগতভাবে রাইড দেবার কারণ অ্যাপ কর্তৃপক্ষের হেঁয়ালি কিছু সমস্যার সমাধান হলে অ্যাপে রাইড শেয়ার করাই তাদের জন্য সুবিধাজনক আমি এ রুটে আছে আমাকে দিয়েছে এখন ফার্ম গেটে হ্যাঁ ফার্ম গেটে আনন্দ সিনেমা হলে আমি তো ওখানে যেতে পারবো না আমাকে ঘুরে আসতে হবে বাংলা মোটা হয়ে ঘুরে আসতে হবে অথবা এখানে রং মারতে হবে তাই সময় ভাড়া উল্টা পাল্টা দেখাচ্ছে আমার এখানে একটা দেখাচ্ছে আর যাত্রীর ওখানে আর একটা দেখাচ্ছে বিভিন্ন সমস্যা দেখাচ্ছে আর মেইন হচ্ছে সমস্যাগুলো কলগুলো অনেক দূর থেকে আসতেছে এইসব মেইন সমস্যা আর একটু উনিশ থেকে বিশ হইলেই সাসপেন্ড করতেছে আইডি আমরা একসময় মামলা দিই অনেকে আবার মামলা দিতে গিয়েও আমরা আবার সেক্রিফাইস করি অনেকে তো দেখছেন গাড়ি গড়িও পুরাই দিচ্ছে একশো টাকা ভাড়া মারলে ঠিক আছে পনেরো টাকায় ওনারাই নিয়ে যায় তাহলে আমরা কীভাবে মারবো তেল খরচ মোবাইলের দাম বাড়ছে তেলের দাম বাড়ছে সব কিছুর দাম বাড়ছে পার্সে এক্সপায়ারের দামও বাড়ছে কোনো রাইডার অ্যাপের বাইরে ভাড়ায় যাত্রী পরিবহন করতে পারবেন না একজন রাইডার নিবন্ধিত থাকবেন একটি মাত্র অ্যাপে এসব নিয়মের তোয়াক্কা না করেই কমেছে অ্যাপের সংখ্যা বিআরটিএতে রাইড শেয়ারিং সার্ভিসে পিকমি ওভাই বাডি সহজ যাত্রী সার্ভিস লিমিটেড সহ পনেরোটি প্রতিষ্ঠান নিবন্ধন করলেও পাঠাও ও উবার ব্যতীত কোনো প্রতিষ্ঠানই লাইসেন্স পুনর্নবায়ন করেনি বা বন্ধ করে দিয়েছে কার্যক্রম সক্রিয় প্রতিষ্ঠান বলছে রাইডার ও গ্রাহকের সমান সুযোগ নিশ্চিত করছেন তারা আমরা সবচেয়ে লোয়েস্ট কমিশন নিচ্ছি মার্কেট থেকে সো আমাদের রাইডারদের একটা দাবি ছিল সবসময় যে আমরা বেশি টাকা কমিশন নেই বা পঁচিশ পার্সেন্ট কমিশন নেই সেটা কিন্তু আমরা এখন লোয়েস্ট নিচ্ছি যেটা পনেরো পার্সেন্ট আমাদের ইউজার এবং রাইডার দুজনেরই আসলে একটা সিমলেস যেন এক্সপিরিয়েন্স থাকে সো ধরেন আপনি একজন ইউজার হিসাবে একটা রাইডারকে যাতে করে আপনি এনে তাকে হ্যারাস না করেন অথবা একটা রাইডারও যেন একটা ইউজারকে হ্যারাস না করে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ বলছে অ্যাপের বাইরে থাকা সকল বাইকার ও নিবন্ধন নবায়ন না করার সব প্রতিষ্ঠানই সেবা প্রদানে অবৈধ এখন টিভিকে জানালেন এমন বিশৃঙ্খলা কমাতে শিগগিরই মাঠে নামবে ভ্রাম্যমান আদালত সবাই চাচ্ছে যে যেহেতু তাদের একটা পার্সেন্ট দিতে হয় সেটা না দিয়ে তারা আইনের বাইরে দিয়ে বা অন্য পথে সত্যি কথা বলতে কি যে চোরাই পথে আমরা তাদের সার্ভিসটা পরিচ্ছন্ন করবে এটা তো বৈধ না সন্ধ্যার পরে কিন্তু এই ধরনের সার্ভিস ব্যবহার করে অনেকে কিন্তু বিপদের সম্মুখীন হয়েছে এক্ষেত্রে যাত্রীর জন্য যেমন বিষয়টা বিপজ্জনক এবং যে রাইড আছে তার জন্য কোনো বিপজ্জনক এবং এই বিষয়গুলো আমাদের মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে আসলেও সেগুলো আমরা নিষ্পত্তি করবো এদের বিদ্ধ আমাদের মোবাইল কোর্টও এটা পরিচালনা করব আমরা গাইডলাইন অনুযায়ী রাইড শেয়ারিংয়ে প্রথম দুই কিলোমিটারের জন্য ভাড়া হবে পঞ্চাশ টাকা ও পরবর্তী প্রতি কিলোমিটারে বারো টাকা হারে অ্যাভিত্তিক রাইডে এই ভাড়া নেওয়া হয় প্রথম দুই কিলোমিটারে প্রায় পঁচাত্তর টাকা এবং পরবর্তী প্রতি কিলোমিটারে প্রায় ত্রিশ থেকে চল্লিশ টাকা যানজটের সাথে যা বৃদ্ধিও পায় আর অ্যাপের বাইরে রাইডাররা অতিরিক্ত ভাড়া আদায় করছেন খেয়াল খুশি মতো তানজিম সাফিন এখন ঢাকা দুর্ঘটনা ও প্রাণহানি রোধে মোটর সাইকেল চালক ও আরোহীদের ব্যবহার করা উননব্বই শতাংশ হেলমেটই অনিরাপদ নিজেদের ও আরোহী নিরাপত্তা চেয়ে চালকরা বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন জরিমানা এড়ানো ঝামেলাকে নিম্নমানের হেলমেট আমদানিতে বিএসটি এ নিষেধাজ্ঞা দিলেও দেদাসে তা নিয়ে আসছে প্রতিষ্ঠানগুলো রিজার্ভ বাথরুমের ক্যামেরায় আরও জানাচ্ছেন শাহরিয়া জামান দিন সড়কে বের হলেই চোখে পড়বে মোটরসাইকেলের দৌরাত্ম্য মাত্র কয়েক বছরের ব্যবধানে নিবন্ধিত মোটরসাইকেলের সংখ্যা ছাড়িয়েছে একচল্লিশ লাখ তবে যে হারে মোটরসাইকেল বেড়েছে সে হারে বাড়েনি হেলমেটের ব্যবহার একটা সময় ছিল যখন মোটরসাইকেল ব্যবহারকারীরা হেলমেট ব্যবহার করতেন না কেউ বা ব্যবহার করলেও সেটি স্টাইলের জন্য কিন্তু দু হাজার সালের সড়ক পরিবহন আইনে কারাদণ্ড এবং জরিমানার বিধানের পর হেলমেট ব্যবহার করতে শুরু করেছেন অনেকে পরিবর্তন এসেছে মোটরসাইকেল ব্যবহারকারীদের হেলমেট ব্যবহারের তবে কমেনি স্থায়ী পঙ্গুত্বের হার এবং দুর্ঘটনা হাসান সেতু বারো বছর ধরে চালাচ্ছেন মোটরসাইকেল ঘুরে বেরিয়েছেন বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় শখের বসে শুরু করলেও বর্তমানে পেশা হিসেবেও বেছে নিয়েছেন মোটরসাইকেল চালানো গত দশ বছরে নিজের চোখের সামনে ঘটে যাওয়া বেশ কয়েকটি দুর্ঘটনার বর্ণনা দিয়ে বলেন জরিমানা থেকে বাঁচার জন্য হেলমেট না পরে নিজের জীবনকে বাঁচানোর জন্য ভালো মানের হেলমেট পরা উচিত কারণ একটি ভালো মানের হেলমেট বাঁচিয়ে দিতে পারে অনেক বড় দুর্ঘটনা থেকে যে এজ ইউজুয়াল রেগুলার প্লাস্টিক দিয়ে ক্রিয়েট করা
বাংলাদেশের বাইকাররাও কিন্তু এই সেফটি হেলমেটগুলো বা সার্টিফাইড হেলমেটগুলো ব্যবহার করছে মোটরযান আইন অনুযায়ী মোটরসাইকেলে যাত্রী থাকলে চালক সহ দুজনকে হেলমেট পরতে হবে এ নিয়ে কড়াকড়ি আরোপের পর মোটরসাইকেল রাইডারদের অতিরিক্ত হেলমেট বহন করতে দেখা যায় তবে প্রশ্ন উঠেছে হেলমেটের মান নিয়ে দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পেতে জীবন রক্ষার জন্য হেলমেট পরায় বাধ্যতামূলক থাকলেও তা দাঁড়িয়েছে নিয়ম রক্ষায় বিশেষ করে আরোহীদের মাথায় যে হেলমেট তাতে জীবনে ঝুঁকি থেকেই যাচ্ছে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আরোহীদের মাথায় হেলমেট থাকে হালকা এবং নিম্নমানের বিশ্বব্যাংক ও বুয়েটের এক গবেষণায় দেখা গেছে ঢাকা শহরে চলাচল করা মোটরসাইকেলের সাতানব্বই শতাংশের চালক ও আরোহী হেলমেট ব্যবহার করেন যার মধ্যে ফুল ফেস ক্লোজড হেলমেট ব্যবহার করেন আট শতাংশ চালক ও আরোহী ওপেন ফেস হেলমেট পরেন চব্বিশ শতাংশ আর হাফ ফেস হেলমেট পরেন পঁয়ষট্টি শতাংশ চালক অর্থাৎ অনিরাপদ ও পুরোপুরি মানসম্মত নয় এমন হেলমেট পরেন উননব্বই শতাংশ চালক তাদের মধ্যে তিরিশ শতাংশ চালক শুধু পুলিশের ঝামেলা এড়াতে এবং মামলা থেকে বাঁচতে হেলমেট পরেন আইনে কিছু বলা না থাকায় চালকরা সুযোগ বুঝে অজুহাত দেখাচ্ছেন তারা বলছেন মানসম্মত হেলমেট কিনতে বেশি খরচ হয় আবার হেলমেট চুরির ঘটনাও কম নয় আবার ভারী হেলমেট ব্যবহারে গরমের অজুহাতও আছে আমাদের দেশে এইভাবে সার্টিফাইড হেলমেট পাওয়া যায় কি না আমি সঠিক জানি না হেলমেট আমি ধরেন আমি ইউজ করলাম পরে পরে আরেকজন যাত্রী আসে আমার মাথায় ঘামটা কিন্তু এটা বিদা যাবে যে গরম এটা পরে সে পড়তে যাবে না বলবে যে পাতলা হেলমেট হলে ওইটা গামে না পিলিয়নদের আমি মনে করি সাইকিফাইড ফুল ফেস হেলমেট দরকার হেলমেট যেটা ছিল এটা সেম একটা হেলমেট ছিল বাট চুরি হয়ে গেছে তো যার কারণে পিছনের হেলমেটটা কেনা হয়নি বর্তমানে বাংলাদেশের বাজারে পাঁচ হাজার থেকে সত্তর হাজার টাকার মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে সার্টিফাইড ভালো মানের হেলমেট আর পাঁচশো থেকে দুই হাজার টাকার মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে নিম্নমানের হেলমেট বর্তমানে বছরে তিরিশ হাজার সার্টিফাইড হেলমেট বিক্রি হলেও কম দামে হেলমেট বিক্রি হচ্ছে কয়েক গুণ বেশি আমাদের যে হেলমেটটা ছিল আমরা কাস্টমারকে আমরা তেত্রিশশো থেকে পঁয়ত্রিশশো টাকা প্রোভাইড করতে পারতো সেটা তিন চারশো টাকা বেড়ে গেছে এত খরচ করে গিয়ে এনে আমরা কমের মধ্যে একটু বাজেট রেঞ্জে হেলমেট দিব সেটা আমরা পেরে উঠতে পারতেছি না দেশে বার্ষিক হেলমেটের বাজার প্রায় পাঁচশো কোটি টাকার বেশি যার প্রায় পুরোটাই আমদানি করা ভারত চীন থাইল্যান্ড ইন্দোনেশিয়া ইটালি থেকে তবে চাহিদা থাকলেও বর্তমানে ডলারের দাম বেশি ও এলসি সহ নানা সমস্যায় কমেছে আমদানি বিএসটিআই সার্টিফিকেট আসার আগ পর্যন্ত আমাদের এটা পোর্টে রাখতে হয় সো এই সাত দিন দশ দিন আমাদের পোর্টের একটা চার্জ দিতে হয় তো এই কারণে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের প্রোডাক্ট আসা কমে গেছে দ্বিতীয় হচ্ছে এলসির একটা ঝামেলা সবাই জানে এলসি হান্ড্রেড পার্সেন্টের উপরে আমাদের এলসি ভ্যালু দিয়ে তারপরে প্রোডাক্ট আনতে হয় তিন নম্বর হচ্ছে ডলার রেট হাই হয়ে গেছে সো এই সবগুলো কারণে আমাদের প্রোডাক্ট আসাও কমে গেছে যেহেতু প্রোডাক্ট আসা কমে গেছে চাহিদা থাকলেও আমরা সেল করতে পারি বিএসটি কর্তৃপক্ষ বলছে বিএসটি একটি পণ্যকে তখনই অনুমোদন নেওয়া বাধ্যতামূলক করে যখন এটির গুরুত্ব দেখা দেয় দেশে মোটরসাইকেল বেড়েছে একই সঙ্গে বেড়েছে দুর্ঘটনাও এক্ষেত্রে চালকের নিরাপত্তা নিশ্চিতে মানসম্মত হেলমেট ব্যবহার জরুরি হয়ে পড়েছে এই জন্য বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে গঠিত কমিটির মাধ্যমে মানসম্মত হেলমেটের মানদণ্ড প্রণয়ন করা হয় এখন হেলমেটে তিন থেকে পাঁচ কর্মদিবসের মধ্যে আমরা হেলমেটের সারপত্র দিই প্রথম দিকে একটু সমস্যা ছিল কিন্তু এখন সেই সমস্যা কেটে গেছে বিএসটিআই এর অনুমোদিত এই হেলমেটগুলো ব্যবহার করতে হবে আপনারা এইগুলো ব্যবহার করবেন না আমরা প্রথম দিকে সার্ভেলেন্স টেপের মাধ্যমে তাদেরকে অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রামের মাধ্যমে তাদেরকে সচেতন করার চেষ্টা করেছি কিন্তু তারপরেও যারা আমাদের যে সকল কোম্পানি এখনও আমদানিকারক বা বিক্রেতা আমাদের কথা শুনেনি সেক্ষেত্রে আমরা ইতিমধ্যে মোবাইল কোর্টের কার্যক্রম শুরু করেছি এবং অবৈধ হেলমেট অর্থাৎ যেগুলো নিম্নমানের বা অনুমোদন নেই সেগুলো আমরা ধ্বংস করারও কার্যক্রম শুরু করেছি কম দামি ও নিম্নমানের হেলমেট ব্যবহারে দুর্ঘটনায় মাথায় আঘাত পাওয়ায় নানা সমস্যায় ভুগছেন অনেকেই গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে একটা দুর্ঘটনা ঘটার পরে যদি কেউ ভালো মানে হেলমেট ব্যবহার করে তবে তার গুরুতর আহত হওয়ার প্রবণতা থার্টি পারসেন্ট কমে যায় এবং মৃত্যুর হারটা প্রায় বিশ পারসেন্টের মতো কমে যায় আসলে মানুষের ভিতরে একটা সচেতনতার অভাব রয়েছে যে সে অনেক দামি একটা গাড়ি কিনছে কিন্তু হেলমেটটা নিম্নমানে কিনছে কারণ সে ঝুঁকিটাকে পার্সিভ করতে পারছে না এবং সেটাতে রাস্তার নজরদারিতেও কিন্তু আসলে হেলমেটের মানের উপরে নাই শুধুমাত্র হেলমেট আছে কিনা সেটার উপরে ফরচুন বিজনেস ইনসাইটের তথ্য অনুসারে দু হাজার বিশ সালে বিশ্বব্যাপী হেলমেট বিক্রি হয়েছিল সোয়া সাত বিলিয়ন ডলার দু হাজার আঠাইশ সালের মধ্যে হেলমেটের বাজার ছাড়িয়ে যাবে বিশ বিলিয়ন ডলারে শারিয়ার জামান দ্বীপ এখন ঢাকা এক বছরে চট্টগ্রাম বন্ধ দিয়ে রপ্তানির আড়ালে অর্থ পাচার ধরা পড়েছে পাঁচশো কোটি টাকার বেশি এমন অবস্থায় কড়াকড়ি আরোপ করেছে চট্টগ্রাম কাস্টম হাউস
পণ্য যদি কম বা বেশি পাওয়া যায় তাহলে সেই ক্ষেত্রে মানি লন্ডারিং আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় আইন কার্যক্রম গ্রহণ করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে জাল জালিয়াতি রোধ করা দরকার কিন্তু এমন কোন পদ্ধতি তাদেরকে স্টাবলিশ করতে হবে যা ওনারা যা কিছু করবেন র্যান্ডম বেসিস করবেন সবাইকে কষ্ট দেওয়া যাবে না আপনার ইকুইপমেন্ট নাই তাহলে আপনি ওজন করতে গিয়ে আপনি যদি আমার ভেসেল মিস করান এটার দায় দায়িত্ব কে নিবে কিছুক্ষণ পরেই নিয়ে থাকছে প্রতিবেদন দোসরা সেপ্টেম্বর উদ্বোধন করা হবে এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ে এর জন্য নির্ধারণ করা হলো টোল গাড়ি ভেদে এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ে টোল নির্ধারণ করা হয়েছে আশি থেকে একশো টাকা তড়ি ঘড়ি নয় কাজ শেষ হয়েছে তাই প্রকল্পের উদ্বোধন করা হচ্ছে বলে জানালেন সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী আরও বললেন ১৬ সেপ্টেম্বর এমআরটি লাইন পাঁচ বিশে অক্টোবর মেট্রো রেলের মতিঝিল পর্যন্ত এবং আটাশে অক্টোবর বঙ্গবন্ধু টানেল উদ্বোধন করবেন সরকার প্রধান আরও জানাচ্ছেন শাহরিয়া জামান দ্বীপ আগে ঘোষণা ছিল দুই সেপ্টেম্বর চালু হতে যাচ্ছে দেশের প্রথম এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে বিমানবন্দর থেকে ফার্মগেট পর্যন্ত এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের অবকাঠামোগত প্রায় সব কাজই শেষ এখন চলছে মার্কিংয়ের কাজ যা করা হচ্ছে মোটা রঙের প্রলেপ দিয়ে ইতিমধ্যেই বারো কিলোমিটার এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের মাঝ বরাবর বসানো হয়েছে কয়েকশো এলইডি ল্যাম্প পোস্ট উড়াল সড়ক থেকে নামার সুবিধার জন্য বিভিন্ন জায়গায় বসানো হয়েছে দিক নির্দেশক সাইনবোর্ডও এরই অংশ হিসেবে দুই সেপ্টেম্বর এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের কাউলা থেকে ফার্মগেট পর্যন্ত খুলে দেওয়া হবে আর আঠাইশ অক্টোবর কর্ণফুলি নদীতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল উদ্বোধন করবেন সরকার প্রধান এছাড়াও ১৬ সেপ্টেম্বর উদ্বোধন করা হবে এমআরটি লাইন পাঁচের নির্মাণ কাজ রোববার সচিবালয় সাংবাদিকদের সঙ্গে মত বিনিময়ে এ কথা জানান সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের এদিকে চালু হতে যাওয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের টোল নির্ধারণ করা হয়েছে যেখানে কার ট্যাক্সি জিপ এবং হালকা ট্রাকের টোল আশি টাকা মাঝারি ট্রাক তিনশো বিশ টাকা বড় ট্রাক চারশো টাকা বাসের জন্য ধরা হয়েছে একশো ষাট টাকা ক্যাটাগরি এক কার ট্যাক্সি জিপ স্পোর্টস ইউটিলিটি ভেহিকল মাইক্রোবাস ষোলো সিটির কম এবং হালকা ট্রাক তিন টনের কম আশি টাকা ক্যাটাগরি দুই মাঝারি ট্রাক ছয় চাকা পর্যন্ত তিনশো বিশ টাকা ক্যাটাগরি তিন ট্রাক ছয় চাকার বেশি চারশো টাকা টোল ক্যাটাগরি চার সকল ধরনের বাস ষোলো সিট বা এর বেশি একশো টাকা গত বছরের আঠাশ ডিসেম্বর উত্তরা আগারগাঁও রুটে মেট্রো রেলের উদ্বোধন করা হয় এরপর উনত্রিশ ডিসেম্বর সাধারণ মানুষের চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হয় মেট্রো রেল এরপর থেকে সপ্তাহে ছয় দিন নিয়মিত যাত্রী পরিবহন করছে মেট্রো রেল আগামী বিশ অক্টোবর উদ্বোধন করা হবে মেট্রো রেলের আগারগাঁ থেকে মতিঝিল অংশ সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে ওবায়দুল কাদের বলেন তড়িঘড়ি করে নয় কাজ শেষ হয়েছে তাই প্রকল্পের উদ্বোধন করা হচ্ছে বাইশ অক্টোবর তেজগাঁওয়ে নবনির্মিত সড়ক ভবন থেকে একশো টি সেতু এবং বারোটি ওভারপাস উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী বলেও জানান ওবায়দুল কাদের শাহরিয়ার জামান দ্বীপ এখন ঢাকা বিএনপি জামায়াত দেশের তথ্য প্রযুক্তি খাতের জন্য কোনো কাজই করেনি উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে যা দরকার তার সবই আওয়ামী লীগ সরকার করবে এ সময় সরকার প্রধান বলেন যত বাধাই আসুক বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা কেউ থামাতে পারবে না সকালে গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে শের বাংলার নগরে নবনির্মিত বিটিআরসি ভবন ও তথ্য কমিশন ভবন উদ্বোধন এবং বিএফ ডিসি কমপ্লেক্সের ভিত্তি প্রস্তুত স্থাপন করেন প্রধানমন্ত্রী আর জানাচ্ছেন দেবরাজ দেব দু হাজার একচল্লিশ সালের মধ্যে উন্নত স্মার্ট রাষ্ট্র হওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে বাংলাদেশ কাজ করে যাচ্ছে উন্নত দেশ গড়তে সঠিক পরিকল্পনার পাশাপাশি দরকার সময় উপযোগী অবকাঠামোগত উন্নয়ন সেই লক্ষ্যে বর্তমান সরকার গত সাড়ে চোদ্দ বছরে কাঠামোগত উন্নয়ন করে যাচ্ছে নিয়মিতভাবে রোববার সকালে গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে বিটিআরসি ও তথ্য কমিশনের নবনির্মিত ভবন উদ্বোধন ও বিএফডিসি কমপ্লেক্সের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 
প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ সময় আওয়ামী লীগ সরকারের নানা উদ্যোগের কথা তুলে ধরেন টেলিযোগাযোগ খাত এবং চলচ্চিত্র খাতে তার সরকারের প্রতিশ্রুতি উল্লেখ করেন আমরা যখনই সরকার গঠন করেছি আমরা জাতি পিতা পদান অনুসরণ করেছি 96 থেকে 2001 পর্যন্ত আমরা যতটুকু কাজ করেছিলাম সেই সময় ব্রড ব্যান্ডের সঙ্গে বাংলাদেশ যাতে সংযুক্ত হতে পারে সেই পদক্ষেপও আমরা নিয়েছিলাম তথ্য ফাঁসের ভয়ে বিএনপি জামাত দেশের তথ্য প্রযুক্তি খাতের কোনো কাজই করেনি বলেও উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী বিএনপি ক্ষমতায় থাকতে কিন্তু এই কোনো সুযোগই ছিল না কিছুই ছিল না এটা শুধু আওয়ামী লীগ যখন সরকার এসেছে তখনই কিন্তু এই প্রযুক্তি ব্যবহার শুরু হয়েছে আওয়ামী লীগ জনগণের জন্য কাজ করে আওয়ামী লীগের কোনো রাগ ঢাক কিছু নেই स्थितिशीलता चलते जो प्राकृतिक दुर्योग मनुष्य सृष्ट दुर्योग अग्नि सन्स अनेक कि मोकबला करते जाए रप्तान आड़ाले विपुल अर्थ पाचार घटन पोशाक रप्तानी नतून को कड़ाकड़ी आरोप कर चट्टग्राम कस्टम हाउस गल एक बचरे चट्टग्राम बंदर दिए दो हजारे बस चालान पांच छब्बीस कोटी टाक पाचारे ঘটনা ধরা পড়েছে যার পরিপ্রেক্ষিতে প্রতি চালানের দুই শতাংশ পণ্য খুলে পরীক্ষা করা হচ্ছে গরমিল পাওয়া গেলে আটকে দেওয়া হচ্ছে রপ্তানি এতে নির্ধারিত শিপমেন্টে কিছুটা দেরি হওয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন রপ্তানিকারকরা আরও জানাচ্ছেন হাজিরা শিউলি বিদেশে পণ্য রপ্তানি করে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা আয় হলেও কোনো শুল্ক পায় না সরকার তাই আমদানি পণ্যের শুল্কায়নে কাস্টমসের নজরদারি ও কড়াকড়ি বেশি থাকলেও রপ্তানির ক্ষেত্রে তুলনামূলক নমনীয় থাকেন কাস্টমস কর্মকর্তারা প্রতি চালানে দুই শতাংশ পণ্য পরীক্ষার নিয়ম থাকলেও ছাড় দেয়া হয় তৈরি পোশাক শিল্প খাতকে আর এই সুযোগের অপব্যবহার করে নানা রকম জালিয়াতির আশ্রয় নিয়েছে অসাধু পোশাক শিল্প মালিকরা ওজন বেশি এবং মূল্য কম দেখিয়ে শুধু বিপুল অর্থ পাচারি নয় পণ্য রপ্তানি না করেও হাটিয়ে নিচ্ছে সরকারি প্রণোদনা গত আঠারো জুলাই এমন চারশো বিয়াল্লিশটি চালানে একশো সাতচল্লিশ কোটি টাকা ও তার আগে গত এক বছরে এক হাজার সাতশো আশি চালানে তিনশো বিরাশি কোটি টাকা পাচারের প্রমাণ পায় শুল্ক গোয়েন্দা তদন্ত অধিদপ্তর সব মিলে দু হাজার দুইশো চালানে পাঁচশো ছাব্বিশ কোটি টাকা অর্থ পাচার হয়েছে যার বেশিরভাগই হয়েছে দুবাই সহ মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে একের পর এক জালিয়াতির ঘটনা উদ্ঘাটনের পর টনক নড়েছে কাস্টমস কর্তৃপক্ষের বর্তমানে তৈরি পোশাক শিল্পের প্রায় প্রতিটি চালানি নিয়ম মেনে খুলে পরীক্ষা করা হচ্ছে এতে অনেক চালানে ঘোষণার চেয়ে ওজন কম পাওয়া যাচ্ছে যে পণ্য ঘোষণা দিচ্ছেন বিলাপ এক্সপোর্টের ক্ষেত্রে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পণ্য যদি কম বা বেশি পাওয়া যায় তাহলে সেই ক্ষেত্রে কাস্টমস আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ সহ কোন ধরনের মানি লন্ডারিং এর ইস্যু যদি থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে মানি লন্ডারিং আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় আইন অনুক কার্যক্রম গ্রহণ করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে দেশের রপ্তানি প্রায় আশি শতাংশই হয় পোশাক খাতে বিপুলে পণ্য পরীক্ষায় সময় লাগছে বেশি তাই যথাসময়ে রপ্তানি পণ্য জাহাজীকরণ সম্ভব হচ্ছে না এক্ষেত্রে পরিমাপের পদ্ধতি সঠিক নয় দাবি করে জটিলতা নিরসনে চট্টগ্রাম কাস্টমস হাউজের কমিশনারকে চিঠিও দিয়েছে তৈরি পোশাক শিল্প মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএ আপনার তো লোকবল নাই আপনার ইকুইপমেন্ট নাই তাহলে আপনি ওজন করতে গিয়ে আপনি যদি আমার ভেসেল মিস করান এটার দায় দায়িত্ব কে নেবে সেটাই আমরা বলি আমরা কিন্তু ওজনের বিপক্ষে নই এবং কাস্টম কর্তৃপক্ষ বলেছি আপনারা যে প্রক্রিয়ায় ওজন করেন সেই প্রক্রিয়ায় আমাকে করতে হবে আমি যদি অন টাইমে মাল শিপমেন্ট না করি বাংলাদেশে তো অর্ডার আসবে না সেই জন্য আমি অনুরোধ করব এই ক্রাইসিস পিরিয়ডে কাস্টম কর্তৃপক্ষ যেন সঠিকভাবে বাস্তবিক একটা প্রক্রিয়া শুরু করে এক্ষেত্রে দ্রুত পরীক্ষা সম্পন্ন করতে অবডকগুলোতে জনবল বাড়ানো এবং রপ্তানি সচল রাখতে সুনির্দিষ্ট নীতি প্রণয়নের আহ্বান সিএনডিএফ এজেন্টদের অবশ্যই জাল জালিয়াতি রোধ করা দরকার কিন্তু এমন কোনো পদ্ধতি তাদেরকে স্টাবলিশ করতে হবে যাতে যারা সঠিকভাবে রপ্তানি পণ্য রপ্তানি করছেন দেশের জন্য বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছেন তাদের যাত্রাকে তাদের বিজনেস প্রসিডিউরকে খুব স্মুথ করতে হবে এবং সেই স্মুথ করার জন্য ওনারা যা কিছু করবেন র্যান্ডম বেসিস করবেন সবাইকে কষ্ট দেওয়া যাবে না রপ্তানিকে হ্যাম্পার করা যাবে না 
গেল বছরে তৈরি পোশাক রপ্তানি করে ছেচল্লিশ বিলিয়ন ডলার আয় করেছে বাংলাদেশ এক্ষেত্রে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশকে সম্ভাবনাময় বাজার হিসেবে ধরা হচ্ছে কিন্তু রপ্তানির আড়ালে অর্থ পাচারের ঘটনা ভিন্ন ইঙ্গিত বহন করছে বলে মনে করেন কাস্টমস কর্মকর্তারা বাংলাদেশ ভারতের বুড়িমারি চ্যাংড়া বান্ধার সীমান্তেও বৈদেশিক বাণিজ্যে ডলারের পাশাপাশি চলছে ভারতীয় রুপি বুড়িমারি থেকে চ্যাংড়া বান্ধা হয়ে পণ্য ভারতের রপ্তানির মাধ্যমে চালু হয় রুপির ব্যবহার পশ্চিমবঙ্গ থেকে কমল দত্তের পাঠানো তথ্য ছবিতে বিস্তারিত গেল দশ জুলাই উদ্বোধনের পর বুড়িমারি চ্যাংড়া বান্ধার সীমান্ত দিয়ে শুরু হল ভারতীয় রুপির মাধ্যমে বাংলাদেশ ভারতের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য বাংলাদেশ থেকে ভারতে পণ্য রপ্তানির মাধ্যমে চালু হয় এ কর্মসূচি শনিবার বাংলাদেশের বুড়িমারি থেকে পশ্চিমবঙ্গের চ্যাংড়া বান্ধা চেকপোস্ট হয়ে তিন ট্রাক টোস্ট প্রবেশ করে ভারতে ভারতীয় মুদ্রার বিনিময়ে প্রাণ আরএফএল গ্রুপের হবিগঞ্জ অ্যাগ্রো লিমিটেডের কাছ থেকে টোস্ট কেনে ভারতের শিলিগুড়ির একে জৈন সেলস অ্যান্ড মার্কেটিং প্রাইভেট লিমিটেড রুপির মাধ্যমে বাংলাদেশ থেকে পণ্য আমদানি পশ্চিমবঙ্গে এটাই প্রথম বাংলাদেশ থেকে ভারতে পণ্য আমদানি করা ব্যবসায়ী সংস্থাটি জানায় পরীক্ষামূলকভাবে এ কর্মসূচি শুরু হয়েছে যা অব্যাহত থাকলে উপকৃত হবে সব পক্ষই উনিশশো একাত্তর সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে অর্ধ শতকের বেশি সময় ধরে প্রতিবেশী ভারতের সঙ্গে আমদানি রপ্তানি বাণিজ্য চলছিল মার্কিন ডলারের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক মুদ্রাবাজারের প্রধান ও সবচেয়ে প্রভাবশালী মুদ্রা হলেও ভিনদেশি মুদ্রা ডলারের মাধ্যমে বৈদেশিক বাণিজ্যে নানা সমস্যায় পড়তেন বাংলাদেশ ও ভারতের ব্যবসায়ীরা এর মধ্যে দুই দেশেই বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ কমতে থাকায় শুরু হয় ডলার সংকট এমন পরিস্থিতিতে বৈদেশিক বাণিজ্যে ডলারের বিকল্প হিসেবে রুপি চালু হওয়াতে খুশি বাংলাদেশ ভারত দুই দেশের ব্যবসায়ীরাই এতে আমদানিকারক ও রপ্তানিকারকদের দুবার মুদ্রা বিনিময়ের খরচ কমবে এবং লেনদেন নিষ্পত্তিতে সময় বাঁচবে বাংলাদেশের সোনালী ও ইস্টার্ন ব্যাংক এবং ভারতের স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া ও আইসিআইসিআই ব্যাংকের মাধ্যমে দুই দেশের মধ্যে রুপিতে বাণিজ্য হবে তাহলে সেই অর্থ খরচ করতে হবে সামাজিক দায়বদ্ধতা খাতে ছোট্টি দিন দিন হাসপাতালে বাড়ছে ডেঙ্গু রোগীর ভিড় রাজধানী ডেঙ্গু পরিস্থিতি নিয়ে জানাতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যুক্ত হচ্ছেন আমাদের সহকর্মী মুজাহির শুভ বিস্তারিত জানবো তার কাছ থেকে শুভ জানতে চাই যে রোগীর চাপ কেমন দেখছেন আজকে কতজন রোগী ভর্তি হলো আজকে যারা পরীক্ষা করাতে আসছেন তাদের মধ্যে কত শতাংশের ডেঙ্গু ধরা পড়ছে আসলে আমি এর আগে কথা বলেছি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এখন আমরা এসেছি ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল আপনি জানেন যে বাংলাদেশের যে কয়েকটি হাসপাতালে সর্বোচ্চ ডেঙ্গু রোগের সেবা দেওয়া হচ্ছে তার মধ্যে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল একটি এখানে একদিনে চব্বিশ ঘন্টায় তিনশো জন রোগী সব সবশেষ চব্বিশ ঘন্টায় ভর্তি হয়েছে কিন্তু আমরা কিন্তু জানি যে এর আগে অন্যান্য দিন দেখেছি এটা চারশো ছুঁই ছুঁই তিনশো 
আশির বেশি পর্যন্ত রোগী আসলে কিন্তু একদিনে ভর্তি হচ্ছে কিন্তু একটু হতাশার খবর হলো যে সব থেকে বেশি মৃত্যু যে হাসপাতালগুলোতে ঘটেছে এর মধ্যে শীর্ষে আছে মুগদা হাসপাতাল সেখানে চুরাশি জনের মৃত্যু হয়েছে এই মৌসুমে অর্থাৎ জানুয়ারি থেকে এখন পর্যন্ত এবং ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে কিন্তু সাতাত্তর জনের মৃত্যু হয়েছে এবং তৃতীয় সর্বোচ্চ মৃত্যু হয়েছে মিটফোর্ড হাসপাতালে তবে একটি কথা বলাই যায় যে বাংলাদেশের সব থেকে খারাপ রোগীরা ডেঙ্গুর যাদেরকে আসলে কোনো হাসপাতালে রাখতে চায় না রেফার করে দিতে চাই তাদেরকে কিন্তু আসলে সেবা দিচ্ছে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল কিন্তু আপনি জানেন যে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের কিন্তু আসলে কোনো রোগীকে আর ফিরিয়ে দেওয়ার কোনো জায়গা নেই তবে একটি আসার খবর হলো এখানে পর্যাপ্ত চিকিৎসক এবং পর্যাপ্ত নার্স রয়েছে যেহেতু এখানে অনেকে ট্রেনিং করছেন বা পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন ডিগ্রি যারা এখান থেকে নিচ্ছেন আর ট্রেনিংয়ে যারা আছেন এখানে চিকিৎসকদের পক্ষ থেকে সেই ধরনের কোনো স্বল্পতা নেই তবে বলা যায় যে এখানে আপনি দেখতেই পাচ্ছেন যে যে বিভিন্ন রুমে যে আসলে চিকিৎসা দেওয়া হয় ওয়ার্ডে ওয়ার্ডের বাইরেও কিন্তু আসলে ফ্লোরে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে তিন চারটি ফ্লোরে আসলে ডেঙ্গু রোগীরা আছে এখানে সবাই যে ডেঙ্গু রোগী তা না তবে সিংহভাগ রোগী কিন্তু এখানে ডেঙ্গু রোগের চিকিৎসা নিচ্ছেন তবে অভিযোগ থাকে যে আসলে এত রোগীর এত রোগীর ভিড়ের কারণে আসলে সবাই ঠিক মতো চিকিৎসা না পাওয়ার অভিযোগ আসলে দিয়ে থাকে ধারণ ক্ষমতার অনেক বেশি রোগীকে আসলে চিকিৎসা দেওয়ার কারণে অনেক ক্ষেত্রে কিন্তু অভিযোগ তারা দিচ্ছেন তো এই ছিল এখানকার সবশেষ খবর মিম ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে গত চব্বিশ ঘন্টায় তিনশো পঞ্চাশ জন রোগী পড়তে হয়েছেন এবং সেখানে শয্যার সংকট থাকায় হাসপাতালের ফ্লোরেই চিকিৎসা নিচ্ছেন রোগীরা দেখছিলাম আমরা মজাই শুভর মাধ্যমে এ পর্যায়ে চলে যাব রাজধানীর বাইরে গাজীপুরে কারণ রাজধানী পর ডেঙ্গুর হটস্পট গাজীপুর সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হচ্ছে শিল্পনগরী টঙ্গীর বাসিন্দারা টঙ্গীর শহীদ আসান উল্লাহ মাস্টার জেনারেল হাসপাতাল থেকে মতো যুক্ত হচ্ছেন সগম ইফতেকার রায়হান রায়হান জানতে চাইব যে ডেঙ্গু ছড়িয়ে যাওয়ার জন্য সিটি কর্পোরেশনের উদাসীনতাকে দায়ী করছেন সেখানকার বাসিন্দারা তাদের তৎপরতা আপনি কেমন দেখছেন জি মিম যেমন তুই বলছিলেন আপনি এই মুহূর্তে কিন্তু রাজধানীর পর ডেঙ্গুর হটস্পট হিসাবে গাজীপুরকে ধরা হচ্ছে সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনাদেরকে যদি একটি বিষয় যদি জানিয়ে রাখি যে চলতি বছর কিন্তু গাজীপুরে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা সতেরোশো বাষট্টি জন এই পর্যন্ত আজকে পর্যন্ত এবং এই সতেরোশো বাষট্টি জনের মধ্যে কিন্তু অধিকাংশ যে রোগী যারা আক্রান্ত হচ্ছেন এর অধিকাংশই কিন্তু টঙ্গি এলাকার বাসিন্দা কারণ রাজধানীর খুব সন্নিকটের এই উপজেলায় কিন্তু এটি একটি শিল্প নগরী এবং এখানে কিন্তু অসংখ্য কিন্তু শ্রমিকদের বসবাস যে কারণে যে শ্রমিকদের যে আবাসন গুলো রয়েছে এর আশপাশের এলাকায় কিন্তু সিটি কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে যে ধরনের মশক নিয়োজনের যে ব্যবস্থাগুলো নেওয়ার কথা ছিল সেগুলো কিন্তু আমরা কিন্তু দেখতে পাইনি এবং এখানকার স্থানীয় যারা বাসিন্দা রয়েছেন তারাও কিন্তু আমাদের কাছে সেই বিষয়টি কিন্তু বারবার করে অভিযোগ করছেন যে নিয়মিত সেখানে কিন্তু মশক নিধনের কোনো অভিযান কিন্তু তাদের চোখে পড়েনি এর পাশাপাশি যে ডেঙ্গু আক্রান্ত সংখ্যা কমিয়ে আনার জন্য যে সিটি কর্পোরেশন যে তৎপরতা সেটি কিন্তু এখন পর্যন্ত তারা দেখতে পাননি তবে আজকে আমরা দেখেছি সে সকাল থেকে কিন্তু সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে যে ডেঙ্গুর যে হটস্পট টঙ্গি এলাকার দুটি ওয়ার্ডে বা মশক নিধন অভিযান করেছেন সিটি কর্পোরেশনের ভারপ্রাপ্ত মেয়রের নেতৃত্বে এবং তারা কিন্তু আমরা দেখেছি যে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও সেখানে আহ মশক নিধন অভিযানের সচেতনতামূলক একটি সভা করেছেন এছাড়াও কিন্তু এই হাসপাতালে যদি আমরা যদি আপনার যদি চিত্র যদি জানাই যে গত চলতি চলতি বছর কিন্তু সতেরোশো বাষট্টি জনের মধ্যে আজকে এই হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন সত্তর জন এবং গত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে জেলায় হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন চৌষট্টি জন রোগী ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগী তো এখন পর্যন্ত এই ছিল গাজীপুরের ডেঙ্গু আক্রান্তের সবশেষ তথ্য আমার কাছে ডেঙ্গু পরিস্থিতির সবশেষ তথ্য আমাদের জানাচ্ছিলেন সকম ইফতেখার রায়হান ডক্টর ইউনুসের বিরুদ্ধে শ্রম আদালতে মামলা চলবে মর্মে আদেশ দিয়েছে আপিল বিভাগ এ মামলায় শ্রম আদালতে অভিযোগ গঠনের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে দায়ের করার রিট খারিজ করে দিয়েছেন সর্বোচ্চ আদালত বাইশ আগস্ট সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য ঢাকা শ্রম আদালত তিনে এদিন ধার্য রয়েছে রায় অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন ডক্টর ইউনুসের আইনজীবী আর জানাচ্ছেন জাহিদ হাসান গ্রামীণ টেলিকম শ্রমিকদের কল্যাণ ফান্ডের লভ্যাংশ না দেয়া গণছুটি নগদায়ন না করা চাকরি স্থায়ীকরণ না করার অভিযোগে দুই হাজার একুশ সালের নয় সেপ্টেম্বর কল কারখানা ও প্রতিষ্ঠান অধিদপ্তরের পরিদর্শক আরিফুজ্জামান শ্রম আদালতে ড মোহাম্মদ ইউনুসের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন এই মামলায় বারবার হাইকোর্টে আসেন ইউনুস সবগুলো আবেদনেই হেরে যান তিনি সবশেষ অভিযোগ গঠনের বৈধতা নিয়ে উচ্চ আদালতে এসেও হেরে গেলেন এই আলোচিত অর্থনীতিবিদ গত সাত আগস্ট ডক্টর ইউনুসের করা রিটের
সব পক্ষের শুনানি শেষে রোববার প্রধান বিচারপতি হাসান ফয়েজ সিদ্দিকির নেতৃত্বাধীন সাত বিচারপতির আপিল বেঞ্চ ডক্টর ইনুসের আবেদন খারিজ করে দেন একই সঙ্গে শ্রম আদালতে সাক্ষ্য গ্রহণে কোনো আইনি বাধা নেই বলে আদেশ দেন আজকে আদেশের জন্য দিন ধার্য ছিল পিটিশন খারিজ করে দেওয়া হয়েছে তার মানে হলো আগামী মঙ্গলবার বাইশে অগাস্ট দু সাক্ষীর জন্য যে দিন ধার্য আছে সেই সাক্ষী চলতে আর কোনো আইনগত বাধা ছিল না এবং ওনারা যে বারবার সাক্ষী নেওয়াটাকে বাধাগ্রস্ত করতে চাচ্ছিল সেটা আশা করি ইনশাল্লাহ আজকে কেটে গেল এই আদেশে অসন্তোষ প্রকাশ করে ডক্টর ইউনুসের আইনজীবী অভিযোগ করেন আদালত এই মামলায় তাড়াহুড়ো করে দ্রুত শেষ করতে চাচ্ছে এই মামলায় এপিলেট ডিভিশন আমাদেরকে শুনানি করার জন্য মাত্র দশ মিনিটের সময় দিয়েছেন ডক্টর ইউনুসের এত বড় মামলা এত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হলো কিন্তু উত্তর দেওয়ার জন্য মাত্র দশ মিনিটের সময় দেওয়া এইখানে এটা আমরা অ্যাকচুয়ালি প্রি জুডিস্ট হয়েছে কিন্তু আজকে ডক্টর ইউনুসের মতো একজন ব্যক্তিত্বের বিষয়টি গুরুত্বই পেল না শুনানি হল না অথচ ডক্টর ইউনুস হচ্ছে বর্তমান বিশ্বের সবচাইতে সম্মানিত ব্যক্তি কর ফাঁকি অর্থ পাচার সহ এ পর্যন্ত দশটি মামলা ইউনুসের কাঁধে তবে কোনো মামলায় গ্রেফতার হননি তিনি সব মামলায় রয়েছেন জামিনে বর্তমানে ডক্টর ইউনুস বিদেশে অবস্থান করছেন জাহিদ হাসান এখন ঢাকা এখন দুপুরের সময় হলো আরো একটি বেরোতে ফিরছি একটু পরে বিরতি শেষে ফিরে এলাম দেখছেন এখন দুপুর শত বছরের পুরনো কোম্পানি আইনকে ঢেলে সাজাতে ভারতের কোম্পানি আইনের আদলে নতুন আইন করতে হাইকোর্টে দেওয়া নির্দেশনা এখনও বাস্তবায়ন হয়নি বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে দেওয়া উচ্চ আদালতের চোদ্দ দফা পরামর্শ এড়িয়ে যাচ্ছে মন্ত্রণালয় নতুন আইনে কোনো কোম্পানি পনেরো কোটি টাকার বেশি মুনাফা করলে তা খরচ করতে হবে সামাজিক দায়বদ্ধতা খাতে যদিও বাণিজ্য মন্ত্রী জানিয়েছেন খুব শিগগিরই মন্ত্রিপরিষদ বৈঠকে সংশোধিত আইনের খসড়া অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হবে আর জানাচ্ছেন ইব্রাহিম পাঠান কোম্পানির আওতায় ব্যবসা পরিচালনা করতে মানবিক বুদ্ধিমত্তার দরকার হলেও কোম্পানি নিজেই একটি কৃত্রিম সত্তা আইনে যার আলাদা অস্তিত্ব আছে এর সদস্য বা পরিচালক জীবন্ত না থাকলেও শত শত বছর বেঁচে থাকে কোম্পানি অর্থনীতির প্রয়োজন আর ব্যবসা সহজীকরণে উন্নত বিশ্বের নিয়মিত কোম্পানি আইনের সংশোধন হয় দু হাজার বাইশ সালের পঁচিশে আগস্ট বিচারপতি আশরাফুল কামাল কোম্পানি সংক্রান্ত মামলার রায়ে উল্লেখ করেন বাংলাদেশে ব্যবহার করা উনিশশো সালের কোম্পানি আইনটিতে ঔপনিবেশিক আমলের অনেক ধারা রয়ে গেছে যা বর্তমান সময়ে ব্যবহারের অনুপযোগী তৈরি হচ্ছে অনাকাঙ্ক্ষিত অনেক বিরোধ অথচ সতেরো কোটি জনসংখ্যার দেশে কয়েক লক্ষ প্রাইভেট ও পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির জন্য আছে মাত্র একটি আদালত এমন নানা সংকট দূর করতে উচ্চ আদালত বলেন আধুনিক ও উন্নত বিশ্বের আদলে কোম্পানি আইনকে ঢেলে না সাজালে উন্নত বিশ্বের পর্যায়ে উঠতে অনেক সময় লেগে যাবে বিচারপতি আশরাফুল কামাল তার পূর্ণাঙ্গ রায়ে চোদ্দ দফা নির্দেশনা দেন নির্দেশনায় ভারতের কোম্পানি আইনের আদলে বাংলাদেশের কোম্পানি আইনকে সংশোধন করা প্রতিটি জেলায় কোম্পানি সংখ্যার অনুপাতে এক বা একাধিক কোম্পানি আইনের ট্রাইব্যুনাল গঠন কোম্পানির নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠান আরজেসিকে আরও শক্তিশালী করা পরিশোধিত মূলধন পাঁচ কোটি টাকার উপরে হলেই সার্বক্ষণিক কোম্পানি সচিব নিয়োগ নিরীক্ষা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সংযোজনী রয়েছে কোম্পানি আইনকে যুগোপযোগী করতে অংশীজনরাও দীর্ঘদিন ধরে পরামর্শ দিয়ে আসছেন ফরেন ইনভেস্টর যখন এখানে আসে যে তোমার আমার সেফগার্ড কি ইনভেস্টমেন্টের কাছে তখন ওনারা যখন দেখে যে আমার উনিশশো তেরো সালের কোম্পানি সেক্ট উনিশশো চৌরানব্বই সালে এটাকে করা হয়েছে এ আইনে ইনভেস্টরদেরকে ফরেন ইনভেস্টরদেরকে কোনো সেফগার্ড দিচ্ছে না দুই হাজার সালে আপনার ইন্ডিয়ান কোম্পানি সেক্ট নতুন করা হয় এই কোম্পানি সেক্ট করার পরে তারা প্রায় এক ডজন অ্যামেন্ডমেন্ট করেছে তেরো সাল থেকে আপনার দুই হাজার তেইশ সাল পর্যন্ত প্রায় বারো চোদ্দোটা অ্যামেন্ডমেন্ট করে ফেলছে কারণ তার ব্যবসা সহজী করার জন্য যখন যেটা দরকার সেটাকে আপডেট করতেছে আর আমরা কোথায় উনিশশো তেরো সালে পড়ে আছি অংশীজনদের প্রত্যাশা ও আদালতের নির্দেশনা অনুযায়ী বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আইনের তৃতীয় সংশোধনের খসড়া তৈরি করেছে 
সংশোধনী প্রস্তাবে জরিমানা আরোপ সহ আর জি এসির ক্ষমতা বাড়ছে পরিদপ্তর থেকে অধিদপ্তরে রূপান্তর হবে নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠানটি জনস্বার্থ বিরোধী কাজে লিপ্ত থাকলে কোম্পানির নিবন্ধন বাতিল হবে মৃত সদস্যদের উত্তরাধিকার কোম্পানির সদস্য বা পরিচালক হবেন ইলেকট্রনিক মাধ্যমে কোম্পানির সভার নোটিশ দেয়া অন্যান্য যোগাযোগ রক্ষার বিধান যুক্ত হচ্ছে পনেরো কোটি টাকার বেশি মুনাফা থাকলে সামাজিক দায়বদ্ধতা কমিটি তৈরি করতে হবে দুই বছরের বেশি কোম্পানির কার্যক্রম বন্ধ থাকলে নিবন্ধন কেটে দেয়ার সহ এক গুচ্ছ সংযোজন বা বিয়োজন থাকছে সংশোধনীর খসড়ায় তবে বিশ্লেষকদের মতে এসব বিষয়ে ছাড়াও ব্যবসা সহজীকরণে অনেক কিছু এখনও যুক্ত করার বাকি রয়ে গেছে এখানে একটা রেস্ট্রিকশন দেওয়া আছে যে কোম্পানি সেলফ তার কোনো শেয়ার তারা কিনতে পারবে না বাট এটা কিন্তু পুরো পৃথিবীতে বিভিন্ন জায়গায় এটা কোম্পানি সেলফ চাইলে সে তার কোম্পানির শেয়ার কিনতে পারবে সেই অপশনটা কিন্তু আছে ইভেন আপনি আজকে যে কোনো একটা কোম্পানির অডিটর যিনি অডিট করে তার উপরেই কিন্তু অনেক মেনুপুলেশন বা মিসলিডিং ডিপেন্ড করে অথচ এই অডিটরের ফাইন এখন পর্যন্ত সেকশন টু হান্ড্রেড এইটিন এবং টু হান্ড্রেড নাইনটিনে এক হাজার টাকা পর্যন্ত আছে তাহলে এইটা বাস্তব সম্মত না বাণিজ্যমন্ত্রী সম্প্রতি এক প্রশ্নের উত্তরে জানিয়েছেন শিগগিরই মন্ত্রিসভায় উঠবে সংশোধনীর খসড়া মন্ত্রিসভায় চূড়ান্ত অনুমোদনের পর জাতীয় সংসদে বিল আকারে পাশ হলে কার্যকর হবে কোম্পানি আইনের তৃতীয় সংশোধনী ইব্রাহিম পাঠান এখন ঢাকা হ্যারিকেন হিলারির প্রভাবে যুক্তরাষ্ট্র মেক্সিকোর অনেক এলাকায় বন্যার সংখ্যা ঝুঁকিপূর্ণদের আশ্রয় কেন্দ্রে যাওয়ার অনুরোধ প্রশাসনের কিছুক্ষণ পরে থাকছে প্রতিবেদন বাসিন্দাদের দ্রুত আশ্রয় কেন্দ্রে যাওয়ার অনুরোধ জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ আরো জানাচ্ছেন আমিনাল লুসিল প্রবল গতি নিয়েই যুক্তরাষ্ট্র ও মেক্সিকোর দিকে ধেয়ে আসছে হারিকেন হিলারি ঘন্টায় এখন গতি একশো পঁচাত্তর কিলোমিটার তবে ধীরে ধীরে কিছুটা দুর্বল হওয়ায় ক্যাটাগরি চার থেকে নামিয়ে ক্যাটাগরি একে রূপ নিয়েছে বলে জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় হারিকেন সেন্টার এরই মধ্যে মেক্সিকোর বাজা ক্যালিফোর্নিয়া উপদ্বীপ এবং যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের বেশ কয়েকটি এলাকায় ভারী বৃষ্টি শুরু হয়েছে ধারণা করা হচ্ছে দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ায় পৌঁছানোর আগেই হিলারি দুর্বল হয়ে পড়ে ক্রান্তীয় ঝড়ে রূপ নেবে বলা হচ্ছে গেল আশি বছরের মধ্যে এমন গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ঝড় মার্কিন অঙ্গরাজ্যটিতে আঘাত হানেনি এনএইচসি বলছে ভারী বৃষ্টির কারণে বড় ধরনের বন্যার শঙ্কা করা হচ্ছে এর আগেই অবশ্য আকস্মিক বন্যার উচ্চ সম্ভাবনার জন্য সতর্কতা জারি করেছিল জাতীয় আবহাওয়া পরিষেবা অধিদপ্তর এতে নানাভাবে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকিতে আছেন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের আড়াই কোটির বেশি মানুষ শুক্রবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন জানিয়েছেন ফেডারেল ইমার্জেন্সি ম্যানেজমেন্ট এজেন্সি ফিমা এ অঞ্চলে আগে থেকেই কর্মী এবং জরুরি পণ্যের ব্যবস্থা রেখেছে এদিকে মেক্সিকোর বাজা ক্যালিফোর্নিয়া উপদ্বীপে মেক্সিকোর দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর টিজুয়ানায় উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলের মানুষদের অস্থায়ী আশ্রয় কেন্দ্রে যাওয়ার জন্য অনুরোধ জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ দুর্যোগকালীন উদ্ধার প্রচেষ্টায় সহায়তা করার জন্য এরই মধ্যে আঠারো হাজার সেনাকে প্রস্তুত রেখেছে মেক্সিকো আমিনা লুসে এখন বিশ্ব 
শেষ করছি এখন দুপুর এখন টেলিভিশন ফেসবুকে দেখতে ভিজিট করুন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ টিভি ডট এখন এছাড়া ইউটিউবে দেখতে ভিজিট করুন ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ সি স্ল্যাশ এখন